क्या हुआ बाबा अरे मानव अरे मानव क्यों क्यों लेके जा रहे उसको बाबा सिग्नेचर्स किसके सचिन मैं पूछ रहा हूं ये साइन किसके हैं मानव कैसे बेहूदा सवाल करता है बेटा ये जो सिग्नेचर है ना ये इस नालायक औरत ने किए हैं वो तुझसे तलाक चाहती थी तलाक मिलने के बाद एली मनी के नाते पैसे इतना फिर गाड़ी बंगला बस करा जी इतने सालों से झूठ बोलती आई है थकी नहीं झूठ बोलते बोलते दादा आप सबको सच्चाई बता दीजिए मैंने आप लोगों की बातें सुनी थी आपने कहा था ना हम लोग गलत हैं आई सही है दादा प्लीज बता दीजिए कि वो सिग्नेचर्स किसके आज सबको बता दीजिए सच्चाई क्या है अगर आज नहीं बताई ना तो फिर मौका कभी नहीं मिलेगा सबको बता दीजिए वो सिग्नेचर्स किसके है प्लीज तेजू तेजू तू क्या बोले जा रही है तूने जो भी सुना है ना वो सब गलत है बेटा तेरी आजी कभी गलत आजी मुझे पता चल गया सच क्या है गलत क्या है जो लोग सही थे मैं उन्हें हमेशा गलत मानती आई और जो लोग गलत है वो अरे तेजू तू तो इसकी तरफदारी कर रही है तू तो जानती है ना इस औरत को आजी मैं इस औरत को नहीं जानती मैं उस औरत को जानती हूँ जिसने इंडिया आने के बाद मुझे अपने घर में रखा जिसने कोई रिश्ता ना होते हुए भी मुझे अपने दिल में जगह दी जिसने मुझे इतना प्यार दिया बीमारी में मेरी सेवा की और जब मुझे पता चला कि वो मेरी आई है तो मैं उससे नफरत करने लगी जानती है क्यों क्योंकि 18 साल से तूने मेरे मन में इसके खिलाफ सिर्फ कड़वाहट का बीज बोया है मेरी आई इतनी अच्छी थी लेकिन चाहके भी मैं उनके बारे में कभी अच्छा नहीं सोच पाई सिर्फ तेरी वजह से बात अगर मुझ तक रहती तो मैं बर्दाश्त कर जाती लेकिन तूने तूने बाबा को भी आई के खिलाफ कर दिया रिवा एक दिन में तेरी आजी इतनी बुरी हो गई और तू जिसे ठीक से जानती नहीं वो तुझे सच्चाई की मूर्त लगी हाँ। मैं कैसे भूल गई तेरे शरीर में इस नालायक औरत का खून दौड़ा प्लीज मेरी आई के बारे में रिस्पेक्ट से बात कीजिए मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी अब तो बिल्कुल नहीं करूंगी दादा आप आज सच्चाई बोल दीजिए प्लीज 18 साल हम लोगों ने गुजारे आई के प्यार के बिना अगर अब आप कुछ नहीं बोले ना तो हम अपनी आई को हमेशा के लिए खो देंगे दादा प्लीज प्लीज आज सच बोल दीजिए दादा प्लीज बता दीजिए सबको कि सच क्या है सही कह रही है बाबा
इस पे सिग्नेचर रचना जी के लेकिन ये उन्होंने नहीं किए आज ही ने उनके सिग्नेचर कॉपी किए बदनसीब हूं मैं जिन लोगों पर मैंने सबसे ज्यादा विश्वास किया उन्हीं लोगों ने मेरे साथ विश्वासघात किया क्यों सचिन तुम्हारे ही हाथों से मैंने ये केस दर्ज करवाया था इस केस की एक एक प्रोसीडिंग तुम्हारी मौजूदगी में हुई हाथ नहीं कापे तुम्हारे ऐसा करते हुए एक बार भी तूने ये नहीं सोचा कि तू ये सब अपने बाबा के खिलाफ कर रहा है क्या मेरे प्यार में कमी रहेगी थी बेटे तो मैंने कभी तुझे अपने बेटों से प्यार नहीं दिया तो फिर तूने ऐसा क्यों किया क्यों मेरी आई के लिए बाबा मेरी श्राव नहीं आई के लिए बाबा मुझे हमेशा से लगता था कि अर्चना जी की वजह से मेरी आई के साथ अन्याय हुआ ना वो आपकी पत्नी बन सकी ना हमारे परिवार का हिस्सा मैं उन्हें उनका हक दिलाना चाहता था बाबा आपसे शादी करके उन्हें हमारे परिवार का हिस्सा बनाना चाहता था और और ये तभी मुमकिन हो पाता जब आप अर्चना जी को डिवोर्स दे देते मेरी सोच गलत थी बाबा गलत थी मेरी सोच और मेरी गलत सोच को बढ़ावा दिया आज ही हमेशा कहती गई कि जो मैं कर रहा हूं सही कर रहा हूं सही समझ रहा हूं उनकी सारी बातें मानता क्या और उस दिन जब उन मेरे सामने उन्होंने पर आज ये तो गलत है गलत है तेरी बाबा की सही लेने के लिए यही जरिया ठीक है ना कोई बोल पाएगा ये अर्चना की सही नहीं है जब आपको वो डिवोर्स पेपर्स कनाडा में मिले थे वो मैंने ही कुरियर करवाया तो आपको लगा वो इंडिया से आया पहली बार इंडिया आके अर्चना जी से मिले तो उन्होंने एलिमनी में पैसों की जगह अपने बच्चों को मांगा ओवी मानव देशमुख तेजस्विनी मानव देशमुख और सचिन मानव देशमुख मुझे मेरे तीनों बच्चे चाहिए जी ने जब अपने बच्चों को मांगा तो आप कंफ्यूज हो गए और मैं मैं इनसे क्योर हो गई 
मुझे नहीं समझ में आया मैं क्या करूँ कहाँ जाऊँ मेरे सारे प्लान पे पानी फिर जाता बाबा मैं क्या करता और फिर आप भी चाहते थे अर्चना जी से फिर से मिलना मुझे डर था कहीं अर्चना जी आपको बताना दें कि ये सिग्नेचर्स उनके नहीं है इसलिए मैं पुन्नी के एंगेजमेंट में उनसे अकेले में मिला अगर आपने मुझे कभी भी प्यार किया उस प्यार के लिए मेरी आई को बाबा की जिंदगी में वापस आने का मौका मिला प्लीज बाबा को इस छोटे रिश्ते से आजादी दे दीजिए और फिर डिवोर्स की प्रोसीडिंग शुरू हो गई लेकिन मैंने ये सब सिर्फ अपनी आई के लिए किया ऐसे कैसे कर सकता है तू सचिन किसी और के साथ अन्याय करके तू अपनी आई को न्याय दिलाना चाहता था अब सब कुछ बात सामने आ ही चुकी है तो मुझे भी तुझे एक बात बतानी ही पड़ेगी मानो सचिन और सविता की तरह मैं भी तेरा गुनहगार हूं मैं हमेशा सोचता था कि मैं तुझे सब कुछ बता दू लेकिन मुझे लगता था कि बापा सब कुछ ठीक कर देंगे और सबसे बड़ी बात कि मैं एक मां को अपने बेटे के नजरों से गिराना नहीं चाहता था मानो तुझे याद है अठारह साल पहले तूने जब सविता को अर्चना के घर भेजा था ए बुड्ढे ये चुप आज तू कुछ नहीं बोलेगी सिर्फ मैं बोलूंगा और तू सुनेगी अर्चना बेटा बेटा बोल अठारह साल पहले जब मानव के कहने से सविता तेरे घर में आई थी तब उसने क्या कहा था तुझे बोल बेटा बोल अर्चना तुझे तेरे बच्चों की कसम है अर्चना मानो ने सविता के हाथों कनाडा के लिए तुझे टिकट भेजा था वो तुझे मिला मुझे मुझे कोई टिकट टिकट नहीं दिया है मुझे कोई टिकट नहीं मिले बाबा तो फिर सविता ने तुझे क्या दिया अर्चना उस दिन उस दिन आई घर पर आई थी पेपर्स तू तू तेजो और ओवी पर अपना हक ना जताए इसलिए कानूनी तरीके से वो तुझसे वो दोनों से अलग करना चाहता है उस दिन मैंने अपने दिल पर पत्थर रख के उन कस्टडी पेपर्स पर साइन किया जानती थी कि अब बच्चे मानव के साथ रहेंगे इसलिए मैंने साइन कर दिया लेकिन तेजू वो भी मैं सच कह रही हूं मैं अपने बच्चों को अपने आप से कभी अलग नहीं होने देना चाहती कभी नहीं सच कह रही और सविता मानव को कस्टडी पेपर्स देते हुए तूने मानव को क्या कहा था सविता बोल ज 
जब मैंने उसे टिकट दिया तो बोली मुझे नहीं आना है तुम्हारे साथ मुझे टिकट नहीं चाहिए मुझे मेरे पैसे दे दो तो मैंने चेक बुक निकाला उसका चेक बनाया और दे दिया उसे अठारह साल आए अठारह साल अठारह साल में लोग अपनी पूरी जिंदगी जी लेते हैं लेकिन मैं अठारह साल पहले जहां खड़ा था आज भी वहीं खड़ा हूं पूरी दुनिया आगे बढ़ गई लेकिन मैं जी नहीं पाया आगे नहीं बढ़ पाया आई क्योंकि मेरी जान यहां अर्चना में अटकी हुई तूने अपने बेटे की तरफ देखी है ना आई रोज मुझे हजारों मौत मरते हुए देखा था तूने फिर भी अपने स्वार्थ के लिए तू मुझे यकीन नहीं हो रहा आई मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी आई ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है आई बहुत दुख पहुंचाया तूने मुझे आई अपने बेटे को सहारा देती लेकिन तूने मेरा सबसे बड़ा सहारा छीन लिया अब अब मैं तुझसे इतना दूर चला जाऊंगा इतना दूर चला जाऊंगा कि तेरी आवाज भी मुझ तक नहीं पहुंचेगी फिर तुझे पता चलेगा आई कि अपने बच्चों से बिछड़ने का दुख क्या होता है एक माँ को कितना दर्द होता है क्या कहेगी झूठ बोल रही है तू तू एक पल भी मेरे बारे में नहीं सोचा अगर मेरे बारे में सोचा होता तूने तो मुझे अपने प्यार से कभी अलग नहीं करती तू तुझे मुझे हमेशा अपना बेटा बनाए रखना था मुझे कभी अर्चना का होना ही नहीं दिया तूने जब बेटा बड़ा होता है आई तब आई अपने बेटे को खुशी खुशी बहू को सौंप देती है लेकिन तूने मुझे अर्चना से अलग कर दिया अपने स्वार्थ के लिए तुझे हमेशा से यही चाहिए था कि घर पर सिर्फ और सिर्फ तेरा अधिकार रहे अपने स्वार्थ के लिए तूने मेरी खुशियों का गला खोट दिया कौन सी पट्टी पड़ी थी तेरे चेहरे पर क्या हो गया था आई जो तूने ऐसी हरकत की क्यों देख धोबी की तरफ देख देख इसकी तरफ देख देख आई पोतिया है ना तेरी प्यार करती है दावा करती है ना तू तो फिर ऐसा कैसे किया तूने इन बच्चियों को अपनी मां से अलग रखा तूने और तुझे बिल्कुल डर नहीं लगा आई एक दिन जब ये सारी बातें खुल जाएगी तो एक साथ तू कितने रिश्ते खो देगी बिल्कुल डर नहीं लगा तुझे मेरी गलती है आई मेरी गलती है मेरी आंखों पर पट्टी बड़ी हुई थी मैंने तुझ पर विश्वास किया मुझे विश्वास नहीं करना चाहिए था मुझसे गलती हुई है इसकी सजा मैं भुगतूंगा मैं प्रायश्चित करूंगा मैं अपने आप को तुझसे इतना दूर रखूंगा कि तेरी आवाज भी मुझ तक नहीं पहुंचेगी कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा आई लेकिन आज तुझे आई कहने में भी शर्म आ रही मानो मुझे इतने नफरत मत कर दे रे आई मर आई तू मत बोल कहीं ऐसा ना हो दुनिया का आई शब्द पर से विश्वास उठ जाए 